friends, hello orang kita channel lor tu selamat datang. So, nama kita ini tu video ni adalah lalai cream ni, atau lalai tasty ni, atau cheese cake ni resepi ni. Nama kita share ni ambil orang. Apo, ini lalai nama kita baking powder, baking soda, gelatin atau angan yang umum use ini tidak. Nama kita awan polim use ni ada yang ada indah kiri kita. Ini pawan use ini tidak orang kita same resepi follow ciri dengan kita indah kiri cake. Pada ini karya kita yang detail ni ada description box ni korang tertinggal. So, ini Christmas time ni lah, dengan semua orang terus ada cake untuk try di dokar. Mungkin dengan apa perayaan kita pernah. So, kita nak cake yang ini indah kan? Nak kan? Apa nama kita? Walau ada pertalian indah kan? Baca ni cheese cake ini resepi. Enggak ni anda nak kan? Nak kan? Walau ada pan ada ingredients yang ada. Awas sila. Nama kita bake ini cerita cheese cake kan indah kan? Nada. Apa nama kita? Ada ni main detail. 2 by 3 cup polam sugar ada nama kita berenda deh. Enam aja le 10 tablespoon plus 2 teaspoon. Enam ada ini ada apa? Apa ada apa kalau correcta itu mana nama ledekan alanggi cake ini tekstur maripum. Ini nama kita berenda deh. Dua mutte ya na. Ini nama kita berenda deh. Cream cheese ani. Ini nanti ambat gram ini cream cheese ani yang ledekiri kene. Ini nasi sour cream ada berenda deh. Aduh ada arak cup polam ya na. Ini heavy cream alanggi whipping cream ada nama kita berenda deh. Aduh 1 by 3 cup ada nama kita berenda deh. Ini vanilla essence ada aduh 1 by 3 tablespoon polam ya na. Pina kacau uppo, just tur pinche uppo. Ado nama la, aru ando re taste ando balance ya mendiri jana. Cila matriat tinta ando balance ya mendiri jana. Amlo uppo share kena da. Ina amko re glass bowl like cream cheese addiam. Api glass bowl ando allah clean ari kena. Adre ke adre vellat tinta amsho ando padi la pan anna ita virtya ita lor glass bowl erka. Adre ke amko clean cheese addiam. Ina ni selesa nama k. Nama le ditu acer ande kal kapalam sugar addi dulu erka. Ini nama kita nan night itu untuk beat ini dekana. Apa dengan kita beat itu use ini dari kem item nalar itu kerana cream cheese mana yang block kita itu nama kita dengan katta katta bola. Apa itu nama nan night itu beat ini dan ini kita nama beat itu dengan use ini dengan item muzik itu. Apa adi nalar katta itu untuk kerja time ada kerana jadi nan night itu smooth kita itu beat ini dekana itu. So adanya macam macam speed low to medium itu kita dengan nan night itu beat ini dekana. Apa side lalu kengenya uti pergi ceri kyu ani, ini dia kengenya ceri kyu ani, ada kono spoon versi tak kengenya selesa, nanna itu untuk beat itu urka, sugar nanna itu awal cream cheese lekik melt a wana. Apa circle motion ini tanne beat itu urka, nengel seramikya. Apa nengel kana, nalla smooth a itu beri nanda nama kita mixer, apa adu boleh nalla smooth a itu wana mixer beri ana itu, apa adu nanti sesi nengel beat itu urka. Orang baru high speed leh dah diri kendai kerja macam mana lah kan? Orang low to medium leh itu beti dah madi. Ini nama kita ini leh ke mutta add ini tu kodikam. Apa? Nama kita dua mutta yang add ini tu. Apa? Orang mutta orang tu mana orang mutta yang ini dia leh add ini tu kodikam. Orang dua orang macam ini dah. Pada ini orang mutta itu dengan selesa. Ada nama mana itu nama ini mixer leh ke beti dia agak. Nalal smooth awan, mesti cahana. Sebab kita mana, amala cake nalal fluffy itu nalal smooth itu kita mesti cahana. Nama mutta add ini tu. Apa tuan na itu anda mix ini dulu kan? Low to medium itu lirik tu dan na beat ini dulu tal madhi, orang bad high speed lirik danda. Ini nama kita, nama kita yang dua mata mutton ini dulu itu dulu kan? Apam marak kita itu yang dua mata orang ikilu rumit cedam bala, orang na mitra dan selesa nama na itu mix ini dan selesa matri me ada tu dulu dan padu. Apa, nama kita cake ini ada orang perhatikan, nama fluffy nasi kita ni, enggaknya, nama kita nama kita beat ini nanti selesa. Apa, nama kita beat ini tu, korangnya boleh, ada perasaan mana, kudi boleh, ada perasaan. Apa, ada ini ada orang consistency, nama kita manis lagi, kan? Apa, nama kita itu, nama kita mutta itu nanti selesa, nama kita itu nanti beat itu duduk. Apa, nama kita kana, nama kita tikka itu nanti. Apa, ini side lekang korang ingat, nama kita putih putih, nama kita patut ini. Apa, ada orang itu spoon guna, elak kita, ada lagi nama kita itu nanti beat itu duduk. Ini nama kita lagi sour cream add ya, nama kita itu aja sour cream, nama kita add itu gurka. Aduh boleh tanah, nama kita itu aja whipping cream, alanggil heavy cream, nama kita add itu gurka. Apa heavy cream orang orang kadu use ya, whipping cream orang orang kadu use ya. Apa substitute aja, nama kita ni itu mana yang use ya. Ini tu, nama kita nanan itu untuk mixi itu urutkan. Apa ini perum beater anda speed atau low to medium itu kita amati orang baru high leh danda. Antara circular motion leh nanan itu untuk beat itu urutkan. 
നമ്മൾ ഒട്ടും ബീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മിക്സർ അത്രയും സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ കട്ട കട്ട പോലെ നിൽക്കും അപ്പം അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് ആണ് ഞാൻ അവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മിക്സർ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു നമ്മൾ സവർ ക്രീം ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മധുരം അത്ര കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് മധുരം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് ചീസ് കേക്കിന് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ചീസ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു പുളിപ്പ് പ്ലസ് മധുരം അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് മധുരം ആയാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കഴിക്കാൻ പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് അളവുകൾ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തുണ്ട് ഒരു തുണ്ട് ഒരു പിഞ്ചോളം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ആ ഷുഗറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടണം അത്രയേ വേണ്ടു അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് സർക്കുലാർ മോഷനിൽ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലോ ടു മീഡിയത്തിൽ ഇട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അതാവുന്ന രീതിയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്കൊക്കെ അതിങ്ങനെ പിടിച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് അത്രയും ഫ്ലഫി ആയിട്ട് അത്രയും സ്മൂത്ത് ആയിട്ടും വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതേ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേക്ക് മൗൾഡ് എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ പാനിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ബട്ടർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുള്ളും ബട്ടർ വെച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അവിടെ ബട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഈ പാനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് മൗൾഡിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ പാനിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർ തേക്കുന്നത് കൊണ്ടും ആ കേക്ക് ഇങ്ങനെ ആ പാത്രത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ബാറ്റർ നമ്മുടെ കേക്ക് മോഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കാം കാരണം അതിൽ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എയർ ബബിൾസ് അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ബാറ്റർ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബാറ്റർ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ അടിഭാഗവും സൈഡ് ഭാഗവും നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യാം ഈ ഒരു കേക്ക് മൗണ്ടിനെ കാരണം നമ്മളത് അവൻ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആ ചൂട് തട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചൂട് വരില്ല അപ്പോൾ കേക്ക് അത്രയും ബേക്കായി കിട്ടില്ല ഇനി നമുക്കൊരു വലിയൊരു പാൻ എടുക്കാം അതൊന്ന് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം നമ്മളൊന്ന് അവനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ആ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പാനിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ വാട്ടർ ബോത്തിങ് മെത്തേഡാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അതിനകത്തേക്ക് വെക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ട്രേ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ കേക്ക് മോളിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ട്രേ അതിനകത്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ട്
ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു പാന് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ലിഡ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിതില് അവൻ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് വാട്ടർ ബാത്തിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിലൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഇരുപത്തി മിനിറ്റ് മിനിറ്റിന് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ലിഡ് തുറന്ന് ആ ലിഡിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു വെള്ളത്തുള്ളികളില്ല അതൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കണം അത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇത് ഇവിടെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് കേക്ക് സെറ്റായോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ക്യൂവറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ സെറ്റായെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് അത്രയും ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്ന് കുറച്ചൊന്ന് താന്ന് പോയത് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ മാക്സിമം ഇങ്ങനെ സ്ക്യൂവർ ഇട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത്രയും ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നത് കുറച്ചൊന്ന് ചുങ്ങിപ്പോവും അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ വാട്ടർ ബോത്തിങ് വാട്ടർ ബേത്തിങ് മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ ചെറിയൊരു ലീക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പാത്രം മാറ്റി എന്നിട്ടും കറക്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബേക്കായി കിട്ടി അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വാട്ടർ ബോത്തിങ് മെത്തേഡ് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ കേക്ക് മോളിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ കവർ ചെയ്ത കേക്ക് മോളിൽ വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി ആ ഒരു ട്രേക്ക് ഒരു ചെറിയ ലീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കണ്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതെടുത്ത് മാറ്റിയത് എന്നിട്ടും കറക്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കേക്ക് സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ബട്ടർ അവിടെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കേക്ക് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒന്ന് കൂളാവാൻ വെക്കാം ആ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് ആറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറോളം ഫ്രീസറിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ഈ കേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ക്രീം ഈ മീ ചീസ് കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറാണ് സാധാരണ നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് കേക്കൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറാണ് ചീസ് കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതായത് നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടി നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് കൂളാക്കി ഇത് ഞാൻ അതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറോളം സെറ്റാവാൻ വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് എന്താ പറയുക പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വളരെ ഈ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം അതിന് മുകളിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സിറപ്പ് ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് സ്ട്രോബെറിയുടെ ക്രഷോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂബെറിയുടെ ക്രഷോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബെറീസിൻ്റെ ക്രഷോ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതും പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കഴിച്ചാൽ അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ചീസ് കേക്ക് നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നല്ല ക്രീമിയാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഇതുപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ബെറീസോ ഫ്രൂട്ട്സോ ഒക്കെ തന്നെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ സിറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രഷ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് പോമഗ്രാനിറ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സ്ട്രോബെറി ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ബ്ലൂബെറി ആണെങ്കിലും നല്ലതാണ് ബെറീസ് ആണ് കൂടുതലും ഇതിന് ഉചിതം അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ചീസ് കേക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യു